பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜியை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வயசில் இன்றைக்கி எந்த டெக்னாலஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேட்ரி டெக்னாலஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் ஓட சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல இந்த பேட்டரி டெக்னாலஜி பத்தி நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நியூ இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி நோவல் டெக்னாலஜிஸ்னே சொல்லலாம் சீஃப் சயின்டிஸ்டை மீட் பண்ண போகிறோம் வேறு சில ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டை மீட் பண்ணி இந்த ஃபியூவல் செல் அண்ட் லித்தியம் பேட்டரியோட ஆப்ரேஷன் எப்படி அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரா மெட்டீரியல் எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ரா மெட்டீரியல் இங்கே அவங்க மே டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்றத தெரிஞ்சு போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து காரைக்குடியில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது இந்த ரெண்டு இடத்துல என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் போயிட்டுருக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு சிக்ரி காரைக்குடி மெயினாக கரோஷன் அண்ட் எலக்ட்ரோப்ரேட்டிங் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சென்னையில் வந்து எனர்ஜி ரிலேட்டட் ரிசர்ச் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு மெயினாக ஃபியூவல் செல் அண்ட் பேட்ரி ரிசர்ச் ஒர்க் சென்னையில் நடைபெறுகிறது இந்த லித்தியம் பேட்ரி ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன இந்த ரிசர்ச் வந்து எப்படி நடக்குது காரணம் வந்து டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் வந்து ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபியூவல் இந்த ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இருக்கிறதுனால க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பொல்யூஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற ஏழு சிட்டியில் மேக்சிமம் பொல்யூஷன் லெவல் வந்து அலார்மிங் லெவலில் இருக்குது அந்த பொல்யூஷன் லெவலில் குறைக்கணும்னா க்ரீன் டெக்னாலஜிஸ் தான் முக்கியமான தேவை அந்த க்ரீன் டெக்னாலஜிக்கு வந்து லித்தியம் பேட்ரி ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீன் டெக்னாலஜி அதனால் லித்தியம் பேட்ரி ரிசர்ச் சென்னையில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கவர்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தே வாண்ட் டு ஹேவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஸோ தட் இஸ் தி டார்கெட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஓகே So for that, definitely we need uh, lithium battery technology. That's why okay. we are doing research at Chennai on lithium battery. Okay. So the lithium battery, what kind of applications do you want to do with research? Uh, lithium battery, the main one is the maximum use of mobile. Okay. mobile. And the other one is electrical vehicle. Electrical vehicle is 100% electrical vehicle. In the past 20 years, there is no 100% electrical vehicle. 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 இல்லைனா நம்ம பொல்யூஷன் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வரும்போது டெஃபினட்டாக லித்தியம் பேட்ரி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கணும் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் லித்தியம் பேட்ரி டெக்னாலஜி இல்லை அதனால் லித்தியம் பேட்ரி டெக்னாலஜி இந்தியாவில் நம்ம கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணி ஆகணும் ஓகே நீங்கள் லித்தியம் பேட்ரி டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த டெக்னாலஜி இந்த லித்தியம் பேட்ரி உருவாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான மெக்கானிசம் லித்தியம் பேட்ரி இங்கே மெயினாக வந்து ஆனோட் வேணும் கேத்தோட் வேணும் எலக்ட்ரோலைட் வேணும் இந்த ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ஆனோட் வந்து மெயினாக கிராஃபைட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேத்தோட் வந்து லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைட் என்எம்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த முக்கியமான கெமிக்கல்ஸ் வச்சு நாங்கள் பேட்ரி டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்ரி வி கண்டு ஒன் இஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அதை சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் வேணும் அனதர் ஒன் இஸ் பவுச் செல் இந்த பவுச் செல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் வந்து டூ ஆம்பியர் அண்ட் த்ரீ வோல்ட்ஸ் இருக்கும் பவுச் செல் வந்து த்ரீ ஆம்பியர் அண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் பவுச் செல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்ப்ளீட் மேனுஃபேக்சர் ஃபெசிலிட்டி சிக்ரி சென்னை யூனிட்ல இருக்கு சரி அடுத்து நம்ம ஃபியூவல் செல்க்கு வரும் ஃபியூவல் செல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது ஃபியூவல் செல் ரிசர்ச் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் லித்தியம் பேட்டரியும் ஃபியூவல் செல்லும் ஒரு ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கேஸ் எவால் ஆகி அந்த எனர்ஜி வருது இப்போ வந்து நாங்கள் ரிலையன்ஸ் ஒன்று டைப் பண்ணிவிட்டு த்ரீ கிலோ வாட் பாலிமர் எலக்ட்ரோட் மெம்பரைன் ஃபியூவல் செல் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த த்ரீ கிலோ வாட் ஃபியூவல் செல்லில் வந்து ரிலையன்ஸுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அவங்களுடைய மொபைல் டவர்ஸுக்கு வந்து இப்போ வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசி ஜென்ரேட்டர் பதிலாக அந்த ஃபியூவல் செல்ல அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் ஃபியூவல் செல்ல யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ஸ்டேஷனரி அப்ளிகேஷ
அந்த மாதிரி நீங்க இப்ப இ பைக்கை பத்தி சொன்னீங்க மொபைல் போனை பத்தியும் சொன்னீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ்ல நீங்க லித்தியம் பேட்டரியா மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு உங்களோட அந்த டிசைன் எப்படி நீங்க உருவாக்குறீங்க இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் இப்போ மொபைல் ஃபோன்லனா பவர் கன்சப்ஷன் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணுற பவர் சேல்லே போதும் ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் பண்ணும்போது அது ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் வேணும் மினிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் வேணும் அப்போ இருக்கும்போது பேட்ரி பேக் தான் இம்பார்ட்டன் இந்த நம்ம பண்ணுற சிலிண்ட்ரிக்கல் பேட்டரியில் சீரியஸாகவும் பேரலாகவும் அசம்பிள் பண்ணி பேட்ரி பேக்கேஜிங் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சிலிண்ட்ரிக்கல் பேட்டரியை எலக்ட்ரிக்கல் பைக் அண்ட் ஃபோர் வீலருக்கு நம்ம பேக்கேஜிங் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த லித்தியம் பேட்டரிஸ் ஒன்லி வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் டிவைசஸ் மொபைல் டிவைசஸ்க்கு மட்டும்தான் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்ளையன்சஸ் கூட நம்ம லித்தியம் பேட்டரிஸே யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் லித்தியம் பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம எவ்வளோ பவர் நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் பேட்டரிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம என்ன எவ்வளோ பெரிய டிவைஸும் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பேட்டரிஸ் நம்ம அதிகம் பண்ணணும் எனி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படும் ஸோ பேட்டரி நம்ம பார்க்குறோம் மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆனால் அதோடய ஒர்க்கை பார்க்கும்போது எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு கண்டிப்பாக நிறைய கெமிக்கல்ஸோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அது என்ன மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸு என்ன மாதிரியான காம்பனன்ஸு அதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு பேட்ரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது முக்கியமாக லித்தியம் பேட்டரியில் வந்து கேத்தோடும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெட்டீரியல் கேத்தோடு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைட் லித்தியம் நிக்கல் மேக்னஸ் ஆக்சைட் லித்தியம் நிக்கல் மேக்னஸ் ஆக்சைட் லித்தியம் அயன் பாஸ்பேட் இதுதான் முக்கியமான ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இப்போ லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி மில்லி ஆம்பியர் பர் கிராம் இருக்குது ஸோ அந்த இந்த நம்ம ரா மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம பவர் அவுட் போட்டை ஜாஸ்தி கொண்டு வரலாம் நம்மளுடைய டிவைஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம ரா மெட்டீரியலும் பேட்டரியும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும் இதனால ஏதாவது பாதகங்கள் எதாவது இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிமிரிட்ஸ் நிறைய லித்தியம் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த யூஸ் பண்ண லித்தியம் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் ரெடி பண்ணணும் ஓகே ரெண்டாவது வந்து சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஏன்னா போயிங்லே வந்து லித்தியம் பேட்டரி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு போயிங் ஃப்ளைட்டில் வந்து லித்தியம் பேட்டரி ஃபயர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பேட்டரி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டெக்னாலஜி கொடுக்கும்போது அது சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம தரவாக ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நீங்களே உருவாக்குறீங்களா இல்லை ஏதாவது கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களா ரா மெட்டீரியல் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கவே இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் ஓகே அது இந்தியாவில் வந்து லித்தியம் பேட்டரி நம்ம டெவலப் பண்ணாலும் அது காஸ்ட் அதிகமாகும் த ரீசன் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த மெட்டீரியல் ஹாஸ் டு பி இம்போர்ட்டட் சார் சிஎஸ்ஐஆர் சிக்ரிக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து எப்படி ஃபண்டிங் கிடைக்குது என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங்கும் இருக்குது மற்றபடி டிஎஸ்டி மற்ற ஃபண்டிங் ஏஜென்சி எங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க இப்போ ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸும் நாங்கள் ராசி குரூப் அவங்களோட நர்சிம நெக்ஸ்ட் எம்பி அவரோட வந்து எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்கோம் ராசி குரூப்போட சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களும் ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க அதை தவிர பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் மற்ற ப்ரைவேட் கம்பெனிஸோட நாங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சார் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நம்ம ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது இப்போது அதுக்காகவே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோடோ இல்லாட்டி ஒரு ஏதாவது இன்ஸ்டியூஷனோடையோ அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லும்போது உங்களோட அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் உங்களோட அந்த சர்க்கியூட் டிசைனை வந்து இல்லாட்டி நீங்கள் ரா மெட்டீரியலில் நீங்களே செய்கிறீங்க இல்லை உங்களோட டெக்னாலஜி வந்து வேறு ஒருத்தவங்க பயன்படுத்துறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சிக்ரி டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேட்டர்ன் வந்து சிக்ரியோட பேட்டர்ன் அதனால் இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஏன்னா எங்களுடைய ஓன் டெக்னாலஜி அது இப்போ வந்து இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபரில் தான் அந்த ப்ராசஸ் ஃபைனல் பேலடேஷன் இருக்கும் நம்ம நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற லித்தியம் பேட்டரி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டரிக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இந்த பேலடேஷன் ஸ்டேஜ் இருக்குது இப்போ ராசி குரூப் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி எங்களோட எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இந்த லித்தியம் பேட்டரி வந்து டெஸ்டிங் முடித்து நிறைய வேல்டேட்
ஸோ அது கரப்ஷன் ரேஸ் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது சி அட்மாஸ்பியர்னால ஈஸியாக கரோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த என்டையர் காம்பன் பாம்பன் பிரிட்ஜ் வந்து சிக்ரியோட ஆன்டி கரோசிவ் பெயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் ஆக்சுவலி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர் வந்து கிராக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ரொம்ப பொல்யூஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு எக்ஸிஸ்டிங் கிராக்கர்ஸ் ஒரு க்ரீன் டெக்னாலஜி புகை கம்மியாக இருக்கும் என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த க்ரீன் டெக்னாலஜி க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் கிராக்கர்ஸ் இந்த மெக்னீஷியம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெக்னீஷியம் பதிலாக அலுமினியம் யூஸ் பண்ணால் அந்த பொல்யூஷன் லெவல் வில் கம் டவுன் அதுக்காக க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் செக்டரியில் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் மாதிரி வேறு என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சிஎச்ஆரோட ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராஜெக்டில் வந்து என்பிகே சென்சார் டெவலப் பண்ணுங்க என்பிகே சென்டார்னு நைட்ரஜன் பாஸ்பஸ் பொட்டாஷியம் எந்த ஃபார்பர்ஸ்க்கு வந்து சாயிலோட குவாலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாயில் குவாலிட்டி நல்லா தான் அவங்களோட ஈல் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அது வந்து அவங்க போய் லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் நாங்கள் ஒரு போர்ட்டபிள் டிவைஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஆன் த ஸ்பாட்டே அந்த ஃபீல்டிலே ஃபார்மரே வந்து எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் இருக்குது எவ்வளோ பொட்டாசியம் இருக்குதுன்னு அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன போர்ட்டபிள் சென்சாரை நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக தட் இஸ் கால் என்பிகே சென்சார் அது இப்போ வேலிடேஷன் முடிஞ்சிட்டு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் இருக்குது அது வந்ததுன்னா ஃபார்மர்ஸுக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் அது ஒரு பெரிய பூனாக இருக்கும் சார் இந்த அசாடஸ் ஏரியாவிலலாம் உங்களோட பேட்ரிஸ் யூஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து நம்மளால் ஃபிசிக்கலாக போய் பார்க்க முடியாது அப்போ நீங்கள் ரிமோட் லெவல்லேருந்து அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எப்படி பார்ப்பீங்க சார் நான் பேட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் அசாடஸ் கிடையாது என்ன தீம் பேட்ரியோ லெடாசிட் பேட்ரியோ அசாட் கிடையாது ஆனால் கரோஷன் மானிட்டரிங் எஸ்பெஷலி பிரிட்ஜஸ் பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்கும் நர்மதா பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி பெரிய பிரிட்ஜ் ஜமுனா பிரிட்ஜ் நிறைய பிரிட்ஜ் இருக்கும்போது அதோட கரோஷன் மானிட்டரிங் ஏன்னா கரோஷன் டெஃபரெண்ட்டாக இருக்கும் கரோட் ஆக ஆக அந்த பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆகும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பிரிட்ஜ் கொலாசம் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சென்சார் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிக்ரி காரைக்குடியிலேருந்தே நாங்கள் சென்சார் மூலமாக நாங்கள் மொபைல் ஆப் மூலமாக பிரிட்ஜஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு மானிட்டரிங் சென்சார் டெவலப் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகே சார் இப்போது நிறைய பேர் வந்து தொழிற்சாலைகளை வேலை செய்வாங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் அது ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு அசாடஸான ஏரியாவில் வேலை இருக்கும் அங்கே வந்து நிறைய பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது எதாவது ஃபேக்ட்ரிஸில் அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு எதாவது நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்சுவலி வந்து பிளேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் வந்து எக்ஸாவன் குரோமியம் பிளேட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் நீங்கள் ஆட் ஆட்டோமொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் பம்பர் சைலன்சர் எல்லாமே நிக்கல் குரோமியம் பிளேட்டிங் தான் எக்ஸாவன் குரோமியம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தாக சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்னேல் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் கார்சோஜோனிக் ஸோ இன்னேல் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கேன்சர் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கேன்சர் ஜோனிக் அது எக்ஸாவல் குரோமியம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து குரோமியம் வந்து ட்ரைவல் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்லேருந்து பண்ணலாம் அதோட ரிசர்ச் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் போயிங் யூஎஸ்ஏ வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டோம் இந்த எக்ஸாவல் குரோமியமே இந்த ட்ரைவல் அண்ட் குரோமியம் பிளேட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த எக்ஸா ட்ரைவல் அண்ட் குரோமியம் பிளேட்டிங் குரோமியம் பிளேட்டிங் பண்ணிங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஓகே அது யூஸ் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எந்த ஹெல்த் அசார்டும் இருக்காது அதை அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி போயிங் யூஎஸ்ஏக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் சார் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க லித்தியம் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி ஃபியூவல் செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ரியோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன ஏம் என்ன மேக் இன் இண்டியா பிரைம் மினிஸ்டரோட ட்ரீமாக வி வாண்ட் டு ஃபில் இட் அப் லித்தியம் பேட்ரி மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீமில் நாங்கள் வந்து சிக்ரி டெக்னாலஜியை வி வாண்ட் டு கமர்ஷியலைஸ் தட் இஸ் அவர் மெயின் டார்கெட் அனதர் திங் இஸ் ஃபியூவல் செல் வி வாண்ட் டு கமர்ஷியலைஸ் ரிலையன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணி வி வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டெக்னாலஜி இஸ் ஃபியூவல் செல் இப்போ த்ரீ கிலோ வாட்டர் இருக்கும்போது வி வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஹையர் லெவல் லெவன் கிலோ வாட்டருக்கு டெக்னாலஜி ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ பேட்ரி எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ரி வி வாண்ட் டு மேக் இட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் லேப் இன் இண்டியா அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் குளோபலி சார் இந்த லேபில் உங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன இங்கே பெரிய பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது மிஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா நான் வந்து
semiconductor so that's we have to add conductive material that's why binder you can add the correct code in the file binder add binder so in this process we add binder conductive material and active material one solvent one color one slurry one paint madri that's why in the machine we add the foil we add dry we are evaporating the solvent solvent all the way down that's the same that's why we go for calendaring that's the drum roll pressing so on the evaporate panna the cup wrong here to run the void up on then the roughness a lot you on the calendar bunny and then I'm a full I'm a kid wrong so we are able to pack more material into our cell so the lithium batteries on the other type of lithium batteries are gather but they can explain but I'm going to know my facility that in the type of lithium and battery I'm up on wrong one no one the pouch type and the rent is cylindrical type so pouch type one the ipo nere uh no go phone batteries long pouch type batteries down look over on the rectangular type are putting like the phone battery and this one either one doing look a lot of ev applications like they prefer this either not letting them on the good thermal conductive other the thermal management easier go in the mari battery in both I am working as a principal scientist here in the Central Electric Research Institute and my research activities are on developing electrode materials for batteries. This room seems like a protected yes. uh, room. Yes. Can you please uh, mention to our viewers why this room is very close to look kind of a room yeah. and what is the reason behind that? Yeah. In this room we are maintaining less than 1% humidity. The humidity corresponds to minus 65 degree centigrade dew point. Okay. So this is a very controlled atmosphere because all the chemicals as well as electrolytes are sensitive. So we need to maintain, we need to fabricate the battery okay. in a controlled humidity atmosphere. Can you please uh, explain the process? Once the electrode materials are processed from the 20% humidity, they comes here in this room where it is maintained at less than 1%. Okay. In this room, we fabricate the lithium and batteries. You can see the electrodes have to be slitted and then that has to be welded down to the tab and then here in this room there are many equipments each of these equipments are meant for a particular operation so for example the electrodes have to be slitted uh, in a particular dimension and then it has to be welded uh, the tab has to be welded and here we make two different kind of cells one is uh, 18650 cells which are uh, kind of cylindrical cell and then we call it another type of cells are pouch cells we make these two different configurations for making these cells there are different kind of process we follow these slitted electrodes and this machine is a winding machine okay. where it's sandwich the positive and negative electrode and a separator and then you have a roll of electrode so this is what is the outcome of this machine okay. so then this will be put into the uh, stainless steel uh, 18650 cylinder case okay. and then the electrolyte and that makes a uh, lithium okay. batteries CSIR, Central Electrochemical Research Institute, we have talked about lithium battery fuel cell. Now, we will meet a scientist in the lithium battery testing department. My name is Hemavati, so I am a scientist here. So, my role is the design of battery pack and development and testing also. 
ஸோ இப்போ சார் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஹவு நம்ம எப்படி ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறோம் லித்தியன் நைன் செல்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ண பிறகு இங்கே வந்து தான் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நாங்கள் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணுறோம் காயின் செல் சினடரிக்கல் செல் அண்டு பவுச் செல் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்துட்டு நாங்கள் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணுறோம் ஸோ அது மூலமாக வந்துட்டு நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஓல்டேஜ் லெவல் அண்ட் டெம்பரேச்சர் லெவல் ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறோம் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம ஃபியூல் செல் லேபில் இருக்கும் இங்கே ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் அவங்கக்கிட்ட இந்த ஃபியூல் செல்லை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இங்கே வந்து ரெண்டு முக்கியமான இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்று வந்து பேட்ரிஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபியூல் செல்ஸ் இந்த ஃபியூல் செல்ஸை பொறுத்த மட்டும் இங்கே வந்து பன்னெண்டு சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபியூல் செல் வந்து எதுக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன வாட் ஆர் த மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேட்ரிஸை பற்றி தெரியும் இல்லையா பேட்ரிஸில் வந்து ப்ரைமரி பேட்ரி செகண்டரி பேட்ரிஸ்னு இருக்குது ஃபியூல் செல்ஸுங்கிறது வந்து இதுவும் ஒரு ம மின் வேதிகலம் தான் இதை தமிழில் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருள் மின்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நத்திங் பட் ஃபியூல் செல்ஸ் இந்த ஃபியூல் செல்ஸ் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஃபியூல் செல்ஸ் இதில் வந்து ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வேதியியல் நிகழ்ந்து அதுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ஃபியூல் செல்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்குது இதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாசாவில் தான் வந்து இந்த எரிபொருள் மின்கலத்தை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து பெரிய பயன்பாட்டுக்கு இப்போ வந்துட்டு இருக்கு ஃபியூல் செல்லுக்கு வந்து நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் போகுது ஏன்னா ரா மெட்டீரியலில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அசம்பிள் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவீங்க அது ஃபியூல் செல்லில் எந்த மாதிரி இருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபியூல் செல்லோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பேட்ரி மாதிரியே தான் இங்கே ஒரு ஆனோட் கேத்தோடு இருக்குது ஆனோடில் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து வாயுவை வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் கேத்தோடில் வந்து ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஃபியூல் செல்லை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு வெப்பம் மின் ஆற்றல் அண்டு தண்ணீர் இது மூணு தான் இதோட தண்ணிங்கிறது வாட்டர் இட்ஸ் நத்திங் பட் பை ப்ராடக்ட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் கொடுத்துட்ருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு வந்து இந்த ஃபியூல் செல் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபியூல் செல்லோட ரிலேபிலிட்டி எப்படி இருக்குது லைஃப் எப்படி இருக்குது அண்டு இந்த ஃபியூல் செல் வந்து எதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டாக கொண்டு வராங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து பேட்ரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேட்ரியை பொறுத்த மட்டும் கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் வந்து அஸ் லாங் அஸ் யூ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் த ஃபியூல் செல் வில் ஒர்க் இதுதான் வந்து ஃபியூல் செல்லோட பயன்பாட்டுக்குரியது என்ன நேரில் இன்றைக்கி அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அது இருக்கும் ஏன் கேட்குறேன்னா நமக்கு வந்து நிறைய தெரியாத விஷயங்கள நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஒரு பேட்ரியில் என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் இருக்குது அவங்க எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் பேட்ரிஸ்னு சொல்லக்கூடிய லித்தியம் பேட்ரி அண்ட் ஃபியூவல் செல்லை பற்றி நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க முக்கியமாக திரு சுப்பிரமணியன் மோகன் அவர்கள் சீஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து நமக்கு விரிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸை பற்றி பேசும்போது லித்தியம் செல் அண்ட் ஃபியூவல் செல்லை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஆனால் இதுவே கூட வந்து இப்போதிக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி தான் ஃபியூச்சரில் வேறு சில டெக்னாலஜிஸும் பேட்ரிஸில் வரும் ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஸ்மால் காம்பனண்ட் ஆனால் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கா அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது வியப்பாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்டடான ப்ரோக்ராமாக இன்றைக்கி இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி க